നല്ലൊരു കവിത ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പോയി ചൊല്ലി തകർക്കുന്നേ എന്റെ അടുത്ത് നിന്റെ കോമഡിയും കീമഡിയും ഒക്കെ ഇറക്കിയാണ്ടല്ലേ ഇറങ്ങിക്കോ കവിത പറ കവിത പറ കവിത പറയടാ കവിത നമ്പർ ഒന്നും വേണ്ട നീയും ഞാനും ഒന്ന് ഗാന്ധി പറന്ന മണ്ണ് ടീ കടയിൽ നിന്ന് തിന്ന് നോക്ക് ബണ്ണ് താങ്ക്സ് ഇത് മതി ഗുരുവേ ഞാൻ ഇത് ചൊല്ലി സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചണ്ട് വരും ബൈ നീ ഞാനും ഒന്ന് ഗാന്ധി പറന്ന മണ്ണ് ടീ കടയിൽ നിന്ന് തിന്ന് നോക്കും ബണ്ണ് ഏതായാലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരു നല്ല കവിതയാകാരനല്ല ക്ലാസ്സിലെ കവിത മത്സരത്തിൽ ആ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചൊല്ലണം പിള്ളേർക്ക് പാടാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ സിമ്പിളായിട്ട് അർത്ഥമൊന്നുമില്ലാതെ നാല് വരി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിനെന്താ ഇപ്പോ എന്താ മോളെ ലേറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താ എന്റെ ബാഗ് പിടി എന്താ രണു നമസ്കാരം ഇത് പിടി ഒന്നുകളിൽ ഇവൾ ദേശീയ ഐക്യത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഗാന്ധി പറന്ന മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മണ്ണിനെ മഹിമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവള് ടീ കടയിൽ നിന്ന് തിന്നു നോക്ക് മണ്ണ് എന്ന വരികളിൽ ഇവൾ പറയുന്നത് എന്താ എന്താ എന്റെ ഗുരു ഇത് ഗുരുവായല്ലോ നിത്യഭക്ഷണത്തിന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധുക്കളായ ജനങ്ങളെ നാം എന്നും ഓർമ്മിക്കണമെന്നാണ് ഈ വരികളുടെ അർത്ഥം എന്തായാലും കവിത എഴുതി എനിക്ക് പട്ടം കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കവിത എഴുതി അത് നിന്റെ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് സമ്മാനമായിട്ട് ഞാൻ തരും അതുപോലെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ മാഡം നീ വേഗം പോയി ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിക്കടാ ബായ് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന മത്സരത്തിൽ ഒന്നാമനായി വന്ന് ഈ കോച്ചിന്റെ മാനം കാക്കണം ഗുരു പോയി മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം പഠിച്ച് സ്റ്റാമിന കൂട്ട ശരി മസ്റ്റ് ഇവളുമാരൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ലേ ചക്കര ചോറ് വാങ്ങി നക്കി തിന്നാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കണേണ് ഏയ് ഇവിടെ ഉണ്ടിടി ഇതേ കണ്ടില്ലേ അവളുമാര് ഒളിച്ചിരുന്ന തട്ടണ തട്ടാ
வேல்முருகா ஹரோஹரா வேலாயுதா ஹரோஹரா சண்டிகேஸ்வரனை பிரார்த்திச்சால் நம்ம ஆகிரிச்சதெல்லாம் நடக்கும் சுவாமி சண்டிகேஸ்வரா நாளை நடக்கான் போன ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என் சேட்டர் சக்தி ஜெயிக்கணும் குரு தோக்கணும் என் சேட்டன் சக்தி ஜெயிக்கணும் குரு தோக்கணும் உறும்பினு சோறு கொடுத்தவளு நின்ற பேரு மாற்றிச்சல்லோ நிறைவேறிடும்ோல்க்கணும்ார்த்தோட்டிச்சேர்ந்துண்டாயிருந்தே பணிஞ்சதாட்டிக்கே <laughs> 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 ஒரு நீங்களுக்குள்ள <laughs> 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 நீங்க <laughs> போய <laughs> 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 இதன்ட <laughs> 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 அதே சிட்டப்பா 
കൊറിയയിൽ ഒരു സ്വന്തക്കാരനുള്ള കാര്യം ഇതുവരെ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ കൊറിയ അല്ലടാ കൊറിയർ അങ്ങനൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ അത്യധികം സ്നേഹമുള്ള അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആയിരം നമസ്കാരങ്ങൾ നിക്കേ ില്ലേ നിങ്ങൾ ആയുരാരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു വാങ്ങിയ പ്രസാദങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒരിടത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അതെയോ അതേനെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളുടെ ഭാവി മരുമകളെ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇത് പ്രസാദത്തിന്റെ പറഞ്ഞ ഒരു ബോംബും കൂടെ അവളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആശീർവാദം വാങ്ങാൻ ആശയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നിനക്കവനെ കൊള്ളാവല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണെന്നാ പറഞ്ഞുവരുന്നത് ശരി ശരി എന്ന് ആദരവോടെ അഭ്യർത്ഥനയോടെ സ്നേഹത്തോടെ മര്യാദയോടെ ആരാധനയോടെ സംസ്കാരത്തോടെ മതി നിർത്ത് നേരത്തെ തന്നെ അവൻ നന്നായിട്ട് ഓടുന്നവനാ അതിന് പുറകെ ഈ ഓട് ഓട് ഓടുന്ന എന്തിനാ ലവ് ചെയ്യണോ ലവ് അവൻ പഠിച്ചിട്ട് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അവനെ കൈയോടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാ ഞങ്ങളൊക്കെ അറിവ് കൊണ്ട് ജയിക്കണ ആൾക്കാരാ എന്നാലും ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി കരുതിതാ ആരായിരിക്കും ഹലോ എടാ ഞാൻ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോവാ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് തലയുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഒരുമാതിരി ചിമ്പാൻസിക്ക് കളർ ഷർട്ട് ഇട്ട പോലെ പഠിക്കാൻ വന്ന എന്റെ പയ്യനെ പോക്കറ്റിലാക്കിട്ട് ബന്ധുക്കാരനാണ് എവിടെയാ എന്റെ പയ്യൻ റൗഡികളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് തന്നെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ ആദ്യം പിടിച്ച് പുറത്താക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് മതി സംസാരം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വന്നേ വെള്ളം ഒഴിച്ച് എടുത്ത് പുറത്തുറ എന്നോട് കളി എന്താ എന്താ കിളിക്കുന്നേ പുറകോട്ട് നോക്ക് അത് പിന്നെ നിങ്ങള് ബസ്സിലൊന്ന് മയങ്ങി പോയപ്പോ ഇവന്മാരൊക്കെ ഓരേ പൈന്റ് എടുത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് അടിച്ചിട്ടപ്പാ നോണം കിടത്തിയില്ലടാ അത് നേരത്തെ പോയതല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഗുരു എന്നോട് നുണ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് നല്ലവനാണ് നട്ടല്ലുള്ളവനാണ് സംസ്കാരമുള്ളവനാണെന്ന് ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് കുടിയന്മാരുടെ സംഘത്തിന്റെ നേതാവാണെന്ന് അച്ഛാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മകന് വേണ്ട വേറൊരു നല്ലവരനെ നോക്ക് എന്റെ മോൻ ആരാന്ന് ഒന്നിരുന്നാൽ ഉദയ സൂര്യൻ കണ്ണു വെച്ചാൽ കനൽക്കട്ട അവനെ പോലെ ഒരു സുന്ദരനെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ എത്ര പെണ്ണുകൾ താപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാവോ നിനക്ക് ഹിമാലയത്തിൽ പോയി നോക്ക് അവനേക്കാൾ മിടുക്കൻ ഒരുത്തനെ കിട്ടുവോ നിനക്ക് അതെ ചുമ്മാരിടാ ഓ ഇത്ര പുകഴ്ത്തുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ മകനെ കേൾക്കാൻ കൊള്ളാം എന്നയാളെ കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാൻ കൊള്ളില്ലോ ആരാ പറഞ്ഞത് പറ്റിയല്ലോ അവനെടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനവും കൃത്യമായിരിക്കും സത്യമായിരിക്കും ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിലോ ആണെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിലോ ആണെങ്കിലോ അപ്പോ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ 
നിങ്ങളുടെ മകൻ എടുത്ത തീരുമാനവും ശരിയായിരിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ആശീർവദിക്കേ ഇരുന്ന പാമ്പിന്റെ അടുത്ത് വേലായത്തിൽ വെക്കുമല്ലായിരുന്നോ ഇനി എന്തുട്ട ആലോചിക്കുന്നതും ആശീർവാദം ചെയ്ത് ഹണിമൂണായിക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാനേ എല്ലാരും ക്ഷീണിച്ചു വന്നേക്കണല്ലേ ഓരോ കോള പിടിച്ചോ ഡ്രസ് കലക്കിയോദിച്ചു അതെ അതെ ഞാൻ മറന്നു നീ എന്തായാലും ഓർമ്മിപ്പിച്ചല്ലോ അതെ ഈ മോഹൻലാലും സിദ്ദീഖ്ലാലും ചേട്ടനോനിയനും അല്ലേ അല്ല നമുക്ക് ആദ്യം വീട്ടിലേക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അമ്മ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലിരിക്കുക നമ്മൾ മുരുകേശന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പോണേ ഇനിയും ദേഷ്യത്തിലാണോ അതെ മോളെ അമ്മ നിന്നെ ഈ ഡ്രസ്സിലും കാരണം കണ്ടാണ്ടല്ലോ ബോധം കെട്ടുവും മാറ്റിയേക്കാം ോ ചുമന്ന സാരിയെ കൂർത്ത് അണിഞ്ഞൊഴുകി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അശ്വതീനം പരിണീരം പോലെ കണ്ടല്ലോ ആ വരുന്നതിൽ ഉയരം കൂടി മുമ്പിൽ നടന്നു വരുന്നില്ലേ ണിച്ചാണെന്നറിയാലോ നിന്റെ കെട്ടിയും നിന്റെ കണ്ണു വെച്ച് അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിയാലോ പണി പറ്റിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് നേരം പറ്റും വേണ്ടവന് നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ പാട്ടുറാവേ അതെ ഇവരുടെ പ്രശ്നം എന്താ ദേ നോക്ക് എനിക്കും എന്റെ അമ്മയ്ക്കും ആയിരം കാര്യങ്ങൾ കാണും ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറെങ്കിലും കാണും നീ ആരാ ചോദിക്കാൻ അല്ലേ അമ്മേ ഇല്ല ഞാനാ പറഞ്ഞത് വെക്കാൻ അമ്മേ എന്താടാ വിളിച്ചു പഠിക്കാ പാട്ട് വെക്കണം നീ എത്രയൊക്കെ നമ്പർ കാണിച്ചാലും ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മാറി 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 അമ്മ മമ്മി മത് എടാ ഗോപി പ്രസാദം കൊടുക്കാനുള്ള പാത്രം ഇത് സൈസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡർ കൊടുക്കാർന്നു തന്നെ എന്തിനാ ഇത് എല്ലാ വർഷവും ഈ ക്ഷേത്രത്തില് തൊഴാൻ വന്നവർക്ക് നമ്മുടെ വകയായിട്ട് പുളിച്ചോറും പൊങ്കലും കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയത് ഇതില് പ്രസാദം കൊടുക്കാ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്താ പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത അമ്പലത്തിൽ വന്ന് തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാരാ വീട്ടിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് വരുന്നവരല്ലേ അവർക്ക് ഇതിൽ പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഈ നല്ല ദിവസം നല്ല ആഹാരം കഴിക്കാൻ സാധിക്കാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എത്രയോ പേരുണ്ട് അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ആഹാരം കൊടുത്താൽ വയറ് നിറയെ കഴിച്ച് 
മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ആശീർവദിക്കും ഇത്രയും നാളായിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നില്ലല്ലോ നല്ല പ്രോഗ്രാം വളരെ നന്നായിരുന്നു ചിറ്റെ പക്ഷെ എനിക്കൊരു മനപ്രയാസം എന്താടാ ഒരു സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ആത്മകഥം പറഞ്ഞാണ് നമസ്കാരം ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ആഹാരം ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല വയറ് മാത്രല്ല മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അനന്തര തലമുറ സുഹൃതം ചെയ്തവരാ വരട്ടെ നിക്ക് എന്തമ്മേ ഏ കൊച്ചെ ഇങ്ങ് വാ ഈ വിരുന്നിന്റെ നന്ദി മുഴുവൻ ഈ പെണ്ണിനുള്ളതാ മോക്ക് നല്ലത് വരും മനുഷ്യൻ എത്ര സ്വത്തും പണവും തന്നെ കൊടുത്താലും മതിയെന്ന് ആരും പറയില്ല മതിയെന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഭക്ഷണം വിശക്കുന്ന വയറിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് വലിയൊരു പുണ്യമാണ് അല്ലേ അമ്മേ ഈ തത്വമൊക്കെ ആർക്കാടാ ചോദിക്കണ കേട്ടില്ലേ പറയാൻ പോവല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം പുണ്യം കൊടുത്തിട്ട് സ്വന്തം മകന് പാപം ചെയ്യുന്നത് ന്യായമാണോ ചോദിക്കാനാ ഈ തത്വം കേട്ടതിന് ശേഷം ആർക്കും പറയാം ദേ നോക്ക് ഈ പെണ്ണ് ഏതാന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും എത്ര ബുദ്ധിശാലിയാ എന്ത് സുന്ദരിയാ ഇതുപോലെ ഒരു പെണ്ണിനെയാ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നീ പറഞ്ഞിരുന്നേ കൂടെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചേന എന്നിട്ട് എവിടെയോ കിടന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ നീ ലവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ സമ്മതിക്കണോ ആ പെണ്ണ് തന്നെയാണ് ഈ പെണ്ണ് എന്തോന്ന ഈ പെണ്ണ് തന്നെയാണ് ആ പെണ്ണ് രണ്ട് പെണ്ണ് ഒന്നാണ് ഗുരു 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 മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്റ് കുടിക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഗേജ് മൊത്തം എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടോന്ന് നോക്കിക്കേ അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റെഡി ആവണം ഷോപ്പിംഗിന് പോവാനുണ്ട് ഗുരു ഗുരുവിന്റെ ഡയറി ഈ കട നിനക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്റെ സെലക്ഷൻ അല്ലേ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് നീ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഹായ് അബി ചേട്ടാ അബി ഹായ് ശ്വേത ഹായ് ശ്വേത ഒരു പർച്ചേസ് ഇങ്ങനെ വന്നതാ എന്താടേ ഗുരു കാണാത്ത മട്ടില് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഗുരു നീ സ്പോർട്സിൽ വിട്ടുകൊടുത്തു അവൻ അറിയില്ല എന്തിനാ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹായ് പറയേ ഹായ് ഹായ് സോറി ഞാൻ എന്തോ ചെറിയ മറന്നുപോയോ നീ എന്താ ഗുരു കളിയാക്ക ഇത് നമ്മുടെ കടയാ ഗുരു ജോലി വേറെ കുടുംബം വേറെ ഒരിക്കലും രണ്ടിനെയും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ന് നീ ബില്ല് പേ ചെയ്യാതെ പോയെന്ന് വെക്കും ഇത് കണ്ടിട്ട് നാളെ ആ ഞാൻ ക്യാഷിയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കടയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ക്യാഷിയറും മാനേജറും സെയിൽസ്മാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താവും 
പുറത്ത് എന്ത് ധർമ്മം വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ ബിസിനസ്സില് ഒരു ചെറിയ കറച്ചിഫിന് പോലും കണക്കുണ്ടാവണം സാർ സാർ വേണ്ട സാർ ഗുരു എന്റെ വരുംകാല മരുമകൻ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ജൗളിക്കടയിൽ നടന്നത് അബി എന്നോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ ഈ ഒരു തീരുമാനം എന്ത് തീരുമാനം എന്റെ എല്ലാ കൺസേണും നീ തന്നെ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്കുള്ള അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മുഴുവൻ സ്വത്തുക്കളും എൻ്റെ വരുംകാല മരുമകനായ നിന്റെ പേരിൽ മാറ്റി എഴുതിയത് അന്തരിച്ചു പോയ പ്രീമിയർ ചെല്ലപ്പൻ്റെ ഏകമകനായ ആനന്ദ് ചെല്ലപ്പൻ എന്ന ഞാൻ എൻ്റെ ഭാവി മരുമകനായ ഗുരുമൂർത്തിക്ക് എൻ്റെ സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്ത് അനുഭവിക്കാൻ എൻ്റെ സ്വബോധത്തോടെയും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടെയും ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു എന്താ കയ്യൊപ്പ് ആരുടെ കയ്യൊപ്പ് നിങ്ങളല്ലേ മിസ്റ്റർ ഗുരു അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതെ എന്തിനാ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒപ്പ് വേണം സാർ പ്ലീസ് ഒപ്പിടാൻ എന്താ സാർ ഇത്ര മടി ഗുരു പ്രൊസീഡ് ഗുരു ആ കയ്യൊപ്പോ സോറി ആദ്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ആൾ ഞാനല്ല എന്നെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സമയമായി എന്താ ഗുരു എന്താ നീ പറയുന്നത് ഈ സ്വത്തിനു വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചേ ഞാൻ നിന്നെ ആദ്യമേ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ മാത്രമേ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ സ്വത്തിനെയല്ല പിന്നെ ഡവറി വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യവാ ഞാൻ പോന്നു ഏ ഗുരു ഓവറായോ ഇതെന്തിനാ ഡവറി ആയിട്ട് കരുതുന്നത് ഏഹ് പിന്നെ എങ്ങനെ കാണണം പിന്നെ എങ്ങനെ കാണണമെന്നാ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലെ കാശ് കണ്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഗതികേട് ലോകത്തിലെ ഒരാണിനും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ എം ജി ആർ പറഞ്ഞതാ അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് തീരുമാനമെടുത്താലും ആദ്യം എന്നോട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയണോ വെച്ചാ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വന്നതിന് ടെൻഷൻ ആക്കരുത് കൂട്ടമായിരുന്നു ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ എളുപ്പമാ പക്ഷേ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ എന്ത് പാടാണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച നിങ്ങളുടെ ഈ പോളിസിയെ ഓരോരുത്തരും ഫോളോ ചെയ്യണം നിങ്ങളിപ്പോ ചെയ്തത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഇതതിലൊന്ന് മാത്രമല്ലേ മിസ്റ്റർ രാജ് പാണ്ഡി ഞാൻ വരട്ടെ സോറി അങ്കിൾ മരുമോനാണ് സാർ എന്താ വരട്ടെ മോളെ 